சயன் மனோஜ் அரஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு பதட்டம் இது குறித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த பெரம்பலூர் சாதிக்கையினுடைய கொலைக்கு கனகராஜ் அவர்களோட அண்ணன் அவர் சொல்றாரு இதுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் காரணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வியாதியை உருவாக்குனது திமுக தான் இல்ல சார் தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட்ல வெறுமனே ரெண்டு மூணு வாட்ச் ரெண்டு டிரெஸ் எடுக்க போனாங்கன்னு சொன்னா யாரும் நம்புவாங்களா பிரதான குற்றவாளி ஒற்றைக்கின் சிவராசன் அப்படி டிட்டோவா இருப்பாரு விகரன் டிவி நேரில் வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேர்கள் பகுதியில் அதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு மருதராஜ் அவர்கள் நம்மோட இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த கொடநாடு விவகாரம் பெரிய சர்ச்சைக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது சயன் மனோஜ் அவர்கள் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு பேசின விஷயம் பெரிய சர்ச்சை விளையாட்டுருக்கு இதில் தமிழக முதலமைச்சர் ரொம்ப அவசரப்பட்டு ரொம்ப பதட்டம் அடைஞ்சு போய் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வராங்க வழக்கு தொடர்பு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சயன் மனோஜ் ஒரு குற்றவாளியின் வாக்கு மூலத்தை ஒரு கோலை பண்ணி பிழைக்கிறவன் கொள்ளை அடித்து பிழைக்கிறவன் கேரளாவில் பல வழக்குகள் இருக்கக்கூடியவன் இதை சொல்கிறவன் மகாத்மா கிடையாது இதை சொல்லக்கூடிய ஒரு உத்தமன் இல்லை ஒரு குற்றவாளி இருக்கார் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்யூஸ்டு ஒரு பதவி பிரமாணம் எடுத்து கான்ஸ்டியூஷன் பேரால் சத்திய பிரமாணம் எடுத்து ரகசிய காப்பு பிரமாணம் எடுத்த ஒரு முதலமைச்சர் மீது ஒரு அற்புதமான குற்றச்சாட்டை சொன்னால் நீங்கள் அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாளி மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மீது வைக்க மாட்டீங்களா இல்லை பொதுவாகவே இப்போ குற்றவாளியோ இல்லை குற்றம் சாட்டப்பட்ட வரவங்களோ நீதிபதி கிட்டையோ இல்லை போலீஸ் விசாரணையிலேயோ வந்து யாரையோ ஒருத்தர் கை காட்டுறது வழக்கம் இந்த மாதிரி எனக்கு இதாங்க பண்ணாங்க ஒன்று எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா முறையான ஆவணங்களோடு காவல்துறை நீதிமன்றத்திடம் இந்த கைது செய்து கொண்டு போய் சிறையில் அடைக்க தவறிய ஒரு காரணத்தால் நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு பெயில் கொடுத்துருந்தக்காகவே அவர்கள்லாம் நிரபராதி கிடையாது சரி இந்த வழக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டு இதன் 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 பின்னணிகள் எல்லாம் அதை தான் முதலமைச்சர் சொல்கிறார் இதன் பின்னணிகள் நடைபெற்ற சதி எங்கப்பன் குதிருக்குள் என்ற மாதிரி அந்த விடுதலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஜாமீன் கோரி இப்பொழுது ஆ அத்தனை விஷயங்கள் ஆதாரத்தோடு வந்திருக்கிறது அந்த குற்றவாளிகளுக்காக நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி வாதாடியது திமுகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் சரி ஜாமீன் கொடுத்திருப்பது மா சுப்பிரமணியம் திமுகவினுடைய முன்னாள் மேயருடைய புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் திமுகவினுடைய வழக்கறிஞர்கள் இதில் அத்தனையும் பார்க்கிற போது திமுகவால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம் தான் இது என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது இல்லை ஜாமீன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு உதவி பண்ணாங்க பிணை தொகை கொடுத்தாங்கங்க ஒரு காரணமே வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மொல மொத்தமே வந்து திமுக தான் காரணம்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா முதல்ல முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லும் போது இது பின்னாடி அரசியல் இருக்குன்னு தான் சொன்னார் தவிர திமுக இருக்குன்னு சொல்லலை இப்போ தான் திமுக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிற மாதிரி கெட்டிக்காரன் புழுகு எட்டு நாள் நீடிக்கும் திமுகக்காரனுடைய புழுகு மூணு நாள் கூட நீக்காது இது முதல் முறையாக இருந்தால் திமுகவை நாங்கள் குற்றம் சுமத்த மாட்டோம் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் இருந்தபோது நஞ்சேகவுடான் ஒருத்தர் இருந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தினுடைய வழக்கறிஞர் இணை துணை செயலாளர் அவர் அம்மாவை பார்த்து நிதி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு முறை வந்து அம்மாவை பார்த்து புகைப்படம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மாவட்ட செயலாளரோட அந்த அவருடைய உருவம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைய ராஜீவ் காந்தியினுடைய கொலை குற்றவாளியான பிரதான குற்றவாளி ஒற்றைக்கன் சிவராசன் அப்படி டிட்டோவாக இருப்பார் உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய குடும்ப ஊடகங்களில் ராஜீவ் கொலையாளிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் தொடர்பு இருவரும் சந்தித்தார்கள் இதோ பாருங்கள் பரபரப்பு பகீர் தகவல்கள் சொல்லிட்டு போட்டாங்க உடனடியாக அம்மா செய்த காரியம் அந்த சந்தித்தவர்களை அழைத்து வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி இவர் தான் அவர் சொன்ன உடனே அடுத்த நாள் மன்னிப்பு கேட்டார்கள் இதை பற்றி அமமுக வந்து வெற்றியாளர்கள் சொல்லும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பெரிய சக்தி வந்து இந்த பங்களாவுக்குள்ள போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது நாங்களாம் வெறும் சின்ன சக்தி தான் ஒரு பெரிய சக்தி ஒரு சின்ன சின்ன கொலை பண்ணுறவங்க அப்படின்னா அது நாங்கள் வந்து தடுக்கலன்னு எனக்கு கேட்குறது லாஜிக்கு இவ்வளோ பெரிய அரசு உள்ள முயற்சி பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேள்வி அந்த பெரிய சக்தி யாருன்றது வெற்றிவேல் அதாவது நிறைய சிடி பழைய சிடி வியாபாரத்தை அவர் தானே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு எந்த சிடி வியாபாரத்தில் தொடங்கினாங்களோ மன்னாருடைய குடும்பம் அந்த சிடி வியாபாரத்தை இப்பொழுது வெற்றிவேல் மூலமாக தான் அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க அவர்கிட்ட ஆதாரம் வந்து வெளிப்படுத்தலாமே சயன் மனோஜ் அரஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ பதட்டம் பதட்டம் இல்லை நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தா எடுத்தா பதட்டம் எடுக்கலைன்னு சொன்னால் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலை நீங்கள் தூ நீங்கள் இந்த நீ உங்கள் மடியில் கணம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் உங்கள் அரச இந்த அரசுக்கு எதிராக குறிப்பாக இந்த ஆளும் முதலமைச்சருக்கு எதிராக ஒரு அவதூறை பரப்புகிறார் என்று சொன்னால் குற்றமற்ற நீங்கள் அவர் மீது கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதானே எப்படியும் கேள்வி வேணாம் போட்ட வழக்கு பற்றி நீதிபதி கேட்கும் போது வழக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இவங்க
இவர் சுமத்து மக்களிடையே பீதியை உருவாக்குகிறார் ஆனால் முதல்ல இப்போ காலையில் சப்மிட் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னாங்க அது மாதிரி போட்டிருக்க வழக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னாங்க அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க நீதிபதி வீட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க அப்பவும் இதுதான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிமாண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ மேத்யூஸ் அவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு முன்னாள் ஆசிரியர் பத்திரிகையோட முன்னாள் ஆசிரியர் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஒரு முதலமைச்சர் மேலே ஒரு அவதூறு சொன்னால் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நீதிமன்றம் எவ்வளோ கடுமையாக தண்டிப்பாங்க முதல்கொண்டு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் என்பதற்காக நீங்கள் சொல்ல சொல்லக்கூடிய பொய்கள் எல்லாம் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்ல அதுக்கு இப்பொழுது இன்னும் சொல்ல போனால் மூத்த பத்திரிகைகள் பத்திரிகை ஊடகத்தில் ஜாம்பான்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் அந்த கிரெடிபிலிட்டியா பயன்படுத்தி பல அரசியல் கட்சிகள் ஒரு ஊடக பித்தலாட்டங்களை தேர்தல் நேரங்களிலே செய்வது என்பது வாடிக்கையாகி வருகிறது நான் உன் மீது எந்த பழியை வேணா சுமத்திட்டு போயிருவேன் நீ உண்மை இல்லை நான் நிரபராதினை நிரூபிக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் பரவுவது நியாயம் அல்ல தர்மம் அல்ல இந்த வழக்கில் காட்டக்கூடிய அக்கறையை பெரம்பலூர் சாதி விவகாரத்தில் காட்டுங்களேன் வைகோ என்னிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இருநூத்தி பதினாறு கோடி ரூபாய் லஞ்ச பணத்தை பால்வாவிடம் இருந்து இறுதி செய்து இரண்டு முறை சந்தித்து பேசி இருநூத்தி பதினாறு கோடி ரூபாய் கலைஞர் தொலைக்காட்சிக்கு வாங்கி வந்தது ஸ்டாலின் தான் என்று சிபிஐ சந்தித்து பெரம்பலூர் சாதிக்கு வாக்குமூலம் கொடுத்ததற்கு பிறகு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் மர்மமாக சேர்த்து போகிறார் அவருடைய மனைவி அந்த பிணத்தை இறக்கிறதுக்கு முன்பே அவருடைய மனைவி வந்து இந்த அவருடைய குடும்பம் சென்னையிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டு ஊருக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க இது குறித்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த பெரம்பலூர் சாதிக்க என்னுடைய கொலைக்கு நாங்கள் ஆதாரங்களை திரட்டுகிறோம் எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் போராடுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்காங்களா திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்காக ஓடி ஓடி உழைத்து உயரந்தே உழைத்தவன் அண்ணாநகர் ரமேஷ் நஞ்சும் ஜொன்னுமா அஞ்சு பிள்ளைங்களோட செத்து போனானே அந்த மரணத்தின் பின்னணிக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நீதிபதி இந்த வழக்கறிஞர்கள் இந்த வேகத்தை காட்டியிருக்கலாமே நீங்களும் காங்கிரசும் ஆட்சி செய்த காலத்தில் நீங்கள் பறிகொடுத்த ஜல்லிக்கட்டு உரிமை இன்றைக்கு மீட்கப்பட்டு பொங்கலுக்கு ஆறு நாள் விடுதலை விடுமுறை கொடுத்து கொரிசு கொடுத்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து போராட்டம் ஒரு காலமாக இருக்கலாம் காரணமாக இருக்கலாம் போராடியது எல்லாத்திலுமே நமக்கு விடை கிடைத்து விட்டது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ மெரினால போராடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றதும் அரசு தான் சொல்லுது அன்னைக்கு போராட்டம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு போராடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்டே வாங்குறது அரசு தானே இல்லை ஒன்னே ஒன்று அன்றைக்கு ஒரு போராட்டம் நடந்தது வெற்றி பெற்றோம் அதற்காக அதையே போராட்ட திடலாக மாற்றக்கூடாது ஏன்னா அது உலக நாடுகளிலிருந்து பல்லாயிரம் கோடி மக்களால் வந்து பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுலா தலைவர்கள் போராடுவதற்கு நமக்கு பல இடங்கள் ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார் திருவல்லிக்கேணியில நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதிக்கு எதிராக இருக்கு பல இடங்கள் இருக்கிறது இந்த கொரோனா விவகாரத்தில் எல்லாரும் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னவா இருக்கு அப்படின்னா இங்க பிரச்சனையே வந்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் மேலதான் குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தமிழக போலீஸ் விசாரிச்சா எப்படியா சரியா வரும் வேற ஏதாவது மாநிலத்தில் இருக்கவங்க விசாரிச்சா சரியா வரும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க இந்த மதுரையில மூணு ஊழியர்களை எரித்து கொலை செய்த வழக்கில் கருணாநிதி குடும்பம் குற்ற சுமத்தப்பட்டது சிபிஐக்கு அனுப்பிட்டாங்களா இல்ல அவங்க செய்து தமிழா இருக்கட்டும் இல்ல உங்க பேர் குற்ற அவங்க சொன்னா இல்லங்க நான் ஒரு கேரளாவில இருந்து பிடித்து வரப்பட்ட ஒரு குற்றவாளி டெல்லிக்கு கொண்டு செய்யப்பட்டு ஒரு நாடகம் தயாரிக்கப்பட்டு வசனங்கள் எழுதி கொடுக்கப்பட்டு அவன் வாசிக்கிறார் அது ஊடகத்திலே பரப்பப்பட்ட உடனேயே முதலமைச்சர் வந்து சிபிஐக்கு கொடுத்துடணும் அல்லது சிபிஐ பதவி விட்டு போடணும் இது என்னது நியாயம் சிபிஐக்கு கொண்டு போனி வச்சுக்கலேன் இந்த வழக்கை இழுக்கலாம் நீடிக்கலாம் நிலுவையில் இருக்கிற போது தேர்தல் காலத்தில் இதை ஒரு பிரச்சாரத்திற்கு இது ஒரு காரணமா பயன்படுத்தலாம் மற்ற மாநிலத்தில் போலீஸ் இருக்காங்கல்ல ஆந்திராவோ கர்நாடகாவோ அவங்கள கூட விசாரிக்க விடாம பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏன் எவ்வளவு முனைப்பேட்டு எங்க நீங்க எந்த வழக்குகளை தமிழ்நாடு காவல்துறை ஆந்திராவில் விசாரிச்சுட்டு சொல்லுங்க இங்க பாதிங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வியாதியை உருவாக்குனது திமுக தான் இந்த கொடநாடு கொலை கொள்ளை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னை வரைக்குமே தமிழக காவல்துறையினால கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தானே இருக்குது அவங்க எடுத்துட்டு போன கடிகாரங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் சில ஆபரணங்கள் எல்லாம் கை கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டா இவையெல்லாம் இல்லை இதுல யாரோ அரசியல்வாதி காட்டுங்க அல்லது இதுல ஏதாவது ஆவணங்களை காட்டுங்க இதெல்லாம் காட்டினா தான் இவை நாங்கள் திருட்டுக்காக நடத்தப்பட்டு நடத்தப்பட்டது இல்லைன்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்பதான் நாங்க ஒத்துப்போம் சொன்னா இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இல்ல சார் தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட்ல வெறுமனே ரெண்டு மூணு வாட்ச் ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுக்க போனாங்கன்னு சொன்னா யாரும் நம்புவாங்க காமன் மேன் நம்ம கேட்கல ஓய்வுக்கு போற ஒரு வீட்டுல ஒரு ஓய்வுக்கு போகக்கூடிய ஒரு குளிர் பிரதேசத
கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மனோஜும் சொன்னால் மட்டும் மக்கள் நம்பிட மாட்டாங்க இன்னொரு ஆளை ரெடி பண்ணு அப்போ அது கனகராஜனுடைய அண்ணன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு ஏதோ தனிப்பட்ட ஆதாய கனகராஜ் ஒரு அண்ணன் வந்து யாரையும் மூன்றாவது மனுஷனை கை காட்டல தமிழக முதலமைச்சர் இருக்கும்போது அவருக்கும் நல்லா தெரியும் இதனால என்ன விளைவுகள் வரும் தப்பா சொன்னா என்ன விளைவு வரும் நல்லா தெரியும் அவருக்கு நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் விளைவுகளை வந்தால் தான் காப்பாற்றுவதற்கு திமுக இருக்கிறதே இவ்வளவு பெரிய பெண் குளம் இருக்கிற போது எந்த புயை சொல்வதற்கும் ஆதாய ஆதாயம் ரீதியா ஆதாயம் பெற்றுக் கொண்டு சாட்சி சொல்றவனுக்கு திமுக கட்சியே பின்னாடி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா ஏன் சார் சொல்ல மாட்டான் ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளவு குற்றச்சாட்டு இருக்குது குட்கா வழக்குல ஆனா குட்கா வழக்குல விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் ஆகட்டும் இல்ல டி கே ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஆகட்டும் யாரையுமே நீக்காமலே வந்து பதவியில் வச்சிருக்க எப்படி சரியா இருக்கும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டனாலேயே ஒருத்தர் குற்றவாளி ஆயிர முடியாது இல்ல அப்படி பார்க்க வழக்கும் நான் அதுதான் சொல்றேன் ஒரு குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு டைரி பான்பராஜ் விற்கிறவன் குட்கா விற்கிறவன் இதுல இவருக்கு இவ்வளவு கொடுத்தேன் இவ்வளவு கொடுத்தேன்னா நரேந்திர மோடிக்கு பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் எழுதி வச்சிருந்தாங்க இல்ல சார் டைரி மட்டும் தான் பிரச்சனையே இல்லை இங்க டைரி கொடுத்தா சகார வழக்குல பார்த்தோம் டைரி வேணான்னு சொல்லி நிராகரிச்சாங்க ஆனா மாதவரம் அவர்கள் வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்தாரு திரு விஜயபாஸ்கர் கொடுத்தேன் திரு டி கே ராஜேந்திரன் அவர்கள் கொடுத்தேன் அப்படின்னு வாக்குமூலம் கொடுக்கிறாரு ஒன்னு சொல்லிட்டுமா இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவன் இப்பொழுதுதான் பெரிய அளவு ஒருத்தர் சொன்னாதான் இந்த வழக்கை நிறுத்தி நம்மையும் காப்பாத்துவாங்கன்ற யுக்தி யாக இருக்கலாம் அவங்க மாதவரம் யார் சார் அதோட கம்பெனியோட எம்டிஎம் குட்கா கம்பெனியோட ஓனர் மக்களுக்கு சமூகத்தில் சமூகத்திலே ஒரு புற்றுநோயை பரப்பி அதன் மூலம் எனக்கு பணம் வந்தால் போதும் கல்லாவை நிரப்பினால் போதும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு கல்பரேட் அவன் சொல்லக்கூடிய வாக்குமூலத்தை நீங்க நம்புறீங்க சார் மாட்டி மிடுக்கு போட்டு நாங்கள் இதுவரையும் டி கே ராஜன் என்ற காவல்துறை அதிகாரி மீது எங்காவது நீங்க கழகம் அவர் மீது மிக நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரி என்று பெயர் பெற்றவர் திரு ஜார்ஜ் திரு ஜார்ஜ் அவர்கள் இதுல குற்றம் நடந்தது உண்மை எடப்பாடிக்கு <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> 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 நடவடிக்கைகளை <laughs> 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 இரண்டு பேரும் இணைஞ்சிட்டாங்கன்னா தன் அரசியலை விட்டே போயிருக்காரு போயிட்டாரா சரி இது வரை அவருடைய முரண்பாடான பேச்சுக்கு ஆயிரம் உதாரணங்களை என்னால் காட்ட முடியும் அவர் பிஜேபியோடு அணுகுவதற்கு பிஜேபியோடு இணக்கமாக போவதற்கு எத்தனை வழிகளில் முயற்சித்தார் என்பதை நான் நமது எம்ஜிஆர் ஆசிரியராக இருந்தபோது நான் அறிவேன் சரி எத்தனை முறை பிஜேபி எழுதாதீங்க பிஜேபியை திட்டாதீங்க நான் காவி அடி கழகத்தை எடுத்து நான் எழுதுனதுக்காகத்தான் என்ன நீக்கினாரு இல்ல சார் இப்போ திமுக சொல்ற எல்லா விஷயத்தையுமே எதிர்கட்சிங்க ஒரு காரணத்துக்காகவே புறம் தள்ளிடணுமா ஏன்னா இந்த ஸ்டெர்லைட் வாரத்துல முதல்ல இருந்து சொன்னாங்க அது மாதிரி கொள்கை முடிவெடுங்க கொள்கை முடிவெடுங்கன்னு அது கடைசி வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுக்கவே இல்லை ஜிவோ பாஸ் பண்ணோம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னா கடைசியில சுப்ரீம் கோர்ட்ல வரைக்கும் இப்போ மேல் முன்னாடி வரைக்கும் போயிருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங்கா நிக்க மாட்டேங்கி எதிர்கட்சிங்க ஒரு காரணத்துக்காகவே வந்து திமுக சொல்ற எல்லாத்தையுமே புறம் தள்ளிடுறோமா இல்ல அப்படி இல்லையே திமுக எத்தனையோ கருத்துக்களை இன்னும் சொல்ல போனா எதிர்கட்சி தலைவரா இருக்கிற ஸ்டாலின் தொலைபேசி அழைத்து ஆலோசனை சொன்னா கூட அசாதாரணமான ஒவ்வொரு இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருந்த கூடிய ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை எடப்பாடியார் வந்ததுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட பிரச்சனை கொள்கை முடிவு சொல்றேன் கொள்கை முடிவு எடுத்துதான் இதனை நிறுத்தணும்னா அதை எத்தனை வழியிலும் முயற்சித்தாலும் சரி இதனை திறப்பதற்கு எந்த சக்திகள் முயற்சித்தாலும் சரி அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் மக்கள் விரும்பாத திட்டத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்கிற திடமான முடிவுல இருக்கிறாங்க அதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொன்னா அதை எடுப்போம் சார் அஸ்திரத்தை பிரம்மாஸ்திரத்தை கடைசியா தான் சார் பயன்படுத்தணும் எல்லாத்துக்கும் எடுத்தோம் எடுத்தோம் பயன்படுத்தினா அது பிரம்மாஸ்திரமே இல்லை பவர் இருக்காது ஆமா அதுக்கு மரியாதை இருக்காது
அதனால வந்து எப்பொழுதும் அதை பயன்படுத்துறீங்க ஒன்றும் வேணாம் மீத்த விஷயத்தில் அதெல்லாம் பாருங்கள் நாங்கள் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தரமாட்டோம் கரண்ட்டு கொடுக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவீங்க அவனே இடத்த மாதிரி போயிட்டான் போட்டாங்க எடுக்கலப்பா மீதேன்னு போயிட்டான் அப்படியே எட்டு வழி சாலைக்கு சொல்லிடலாம் வழி சாலையால என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு விவசாயிகள் போராடுற எட்டு வழி சாலை யார் விவசாயிகள் போராடுற சார் விவசாயிகள்ன்ற பேர்ல யாரு போராடுறது மக்களுக்கு தெரிய அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் எண்பது வயசு பாட்டி போராடுறாங்க அவங்களை கூட நீங்க இருங்க மக்கள் போராடுனா இந்த அரசாங்கம் எந்த திட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க தைரியமா புரிஞ்சுங்க இல்ல இப்ப நாலு சாலை இருக்கு ஆல்ரெடி சேலத்துக்கு அதுல போக எக்ஸ்ட்ராவா எதுக்கு இந்த ஒரு சாலை கேட்கலாம் இது வெறும் சேலத்துக்கு நீங்க பாக்குறீங்க அதை கடந்து தாண்டி போகுது நீங்க திருப்பி எடப்பாடியா சேலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்காக இது அவருக்கு பேர் போயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க அது தவறு சரி நான் இன்னும் சொல்ல போனால் எட்டு வழி சாலையில விவசாயிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை பாதிப்பு உள்ள விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் தந்து அவர்களுக்கு மறு நிவா மறு புனரமைப்பு தரப்படுகிறது சார் அதனால அவங்க மனமும் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க போராட்டங்களிலால் உயிர் வாழக்கூடிய சில ஜீவ கட்சி எல்லாம் இருக்கு அந்த கட்சிகளுடைய வாழ்க்கையே அந்த போராட்டத்தெல்லாம் இருக்கு அதனால தான் பண்றாங்க போராட்டங்களுக்கு ஏதாவது காரணம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி போராட்டங்களிலே ஜீவசக்தியாக வைத்து வாழக்கூடிய சில அரசியல் கட்சிகள் தூண்டிவிட பார்த்தாங்க அவையும் இப்பொழுது தெளிவு செய்யப்பட்டு விட்டது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அமைச்சர்கள்லாம் போய் இதுதான் நடந்தது இதுதான் நடந்ததுன்னு சொன்னோம் இப்போ கூடங்கள் அனுமதியை எடுத்துங்க மிக பெரும் போராட்டத்தை உதயகுமார் கிளப்பினார் அம்மா போனாங்க அம்மா பேசினாங்க ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு நிவாரண திட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க நான் இருக்கக்கூடிய போயஸ் காலங்களில் இருந்து நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் நூறு நூறு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் தான் கல்பாக்க அனுமதி இருக்கு நான் அப்படி பார்த்தா அனுமதிகள் பிரச்சனை வந்தால் முதல்ல நான் தான் தான் இறப்பேன் எனக்கு தான் பாதிப்பு வரும் இந்த சென்னையில் உள்ளவங்க தான் இறப்போம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்தினாங்க மக்கள் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆக அறியாமையை பயன்படுத்தி மக்கள் அச்சம் மூட்டி இது பெரிய பாதிப்பு பெரிய பாதிப்பு சாலை வந்தால் சாலையினுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களுடைய விலைகள் எல்லாம் உயரப்போகுது பயண திட்டங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்கு சாலை மேம்பாடு தான் அந்த சாலை மேம்பாடு செய்கிற போது ஒரு மாநிலம் சோலையாக மாறும் சிலருக்கு இழப்பு எப்பொழுதுமே சிலரை இழந்து சிலருடைய நலத்தை இழந்து தான் பழுதுக்கு நன்மையை செய்ய முடியும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எந்த தொழிற்சாலையும் கொண்டு வர முடியாது இறுதி அவர்கள் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் காமனான ஸ்பெகுலேஷன் ஒன்று இருக்கு என்னன்னா அதிமுகவை அடிமை அரசுன்னு சொல்லி திமுக விமர்சிக்கிறாங்க இதே நேரத்தில் வந்து பாஜக அதிமுக ஆகட்டும் டி டி தினகரன் ஆகட்டும் இவங்களாம் ஒன்றா இணையணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறாங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க கூட்டணி வைக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்க போன்ற ஸ்ட்ராட்டஜி பாஜக கிட்டே இருக்கு அதுக்கு அதிமுக கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடக்கு அப்படிங்க ஒரு கா ஒரு காமனான ஸ்பெக்குலேஷன் இருக்கு இவையும் கற்பனை தான் நீங்கள் சொன்னீங்க அடிமை அரசுன்னு ஸ்டாலின் சொல்கிறாங்க பதினெட்டு கடற்கரை தூரத்தில் இரண்டரை லட்சம் தமிழர்களை முள்ளிவாய்க்காலை வைத்து கொலை செய்த போது தாய் தமிழகமே காப்பாற்றுறது ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமும் இலங்கையில இருந்து கூக்குரல் இட்டான் ஒரு பொய் கோபத்தை சோனியா காந்தியிடம் காட்டி இருந்தால் பல்லாயிரம் தமிழர்களை காப்பாற்றி இருக்க முடியும் மத்தியிலும் அதிகாரம் மாநிலத்திலும் அதிகாரம் இரட்டை அதிகாரத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு சட்டமன்றத்தில் கலைஞர் பேசினார் ஒரு அடிமை இன்னொரு அடிமைக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று அவர்கள் தான் அடிமைகள் அவர்கள் தான் என் அடிமைகள் அதே நேரத்தில் மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டால் பாராளுமன்றத்தையே நடத்த விட மாட்டோம் என்று முப்பது தினங்கள் முடக்கி அதிமுக வீரமைக்க இயக்கம் ஒன்னு இன்னொன்னு அதிமுக நீங்க அதெல்லாம் சேர்ந்துங்க அவங்க சேர்ந்துங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நீங்க எல்லாம் பலமாயிருங்க பலமானவனை நாங்க வந்து உங்களோட கூட்டணி வச்சு நாங்க ஜெயிச்சுக்கிறோம் இது வந்து இந்த சிறு பிள்ளைகள்லாம் அந்த கிரிக்கெட் சீசன்ல பேசுவாங்க அவன் அவனும் தோத்துறணும் இவன் அவனும் தோத்துறணும் நமக்கு பைனல்ல ஜிம்பாபே வந்தா சூப்பரா ஜெயிச்சிடலாம் இது ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனமான விஷயமா இருக்கு அதிமுக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை கொண்டு இருக்கும் இயக்கம் முக்கடல் சுங்க பாரு அதுதான் கேள்வி வரும் நீங்களும் ஒன்றரை கோடி இருக்குங்கிறீங்க தினகரன் அவரும் ஒன்றரை கோடி இருக்குங்க அவர் கட்சியவே இந்த பதிவு செய்யல சார் ஒன்றரை கோடி இருந்தா அவர் கட்சி பதிவு கட்சியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாரு சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு கட்சியை ஒரு பதிவு செய்யவே பயப்படுகிறார் ஏன்னா அது நிற்காது சார் அது ஒரு அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை வைத்துக் கொண்டு சில ஆட்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரு குழுவை வைத்துக் கொண்டு அம்மா இருக்கிற காலத்திலேயே மன்னார்குடி மாஃபியா குடும்பத்துக்கு பக்கவாதி பக்கவலமாக இருக்கக்கூடியவர்களை ஆள் சேர்த்து வைத்திருந்தாங்க பாருங்க அந்த ஆட்கள் தான் அங்கே நிற்கிறான் சரி உண்மையாக அம்மாவை விரும்பாத அந்த குடும்பத்தை அதிமுகவின் எந்த தொண்டனும் விரும்ப மாட்டான் அவர்களை கொண்டு வந்து இங்கே சேருங்கன்னு பிஜேபியும் சொல்லாது அப்படி சொல்லிருந்தா பிஜேபி அவர்களே மன்னித்திருப்பார்களே பல முறை முயற்சித்த தினகரனையே அந்த கட்சி மன்னிக்க மாட்டேங்குது பிஜேபி நேர்மை ஒழுக்கத்தை போதிக்கிற பிஜேபி அவர்களை எப்படி விரும்பும் நீங்க சொல்லுங்க சார் பெரா வழக்குல கட்டுற சிங்கப்பூர் பிரஜை வாங்கிப்பாரு பெர
ஒரு கொலாரனை கூட்டிட்டு வந்தாலும் வீடியோ தயாரிக்கிறீங்களே ஜெயக்குமாருக்கு எதிராக ஒரு வீடியோ போடுறீங்க அதுவும் போய் ஆகுது அடுத்து இவரை கூட்டு பழைய சீடி வியாபாரத்தை அந்த அந்த குடும்பம் செய்யுது அந்த சீடி வியாபாரத்தில் பற்றி ஸ்டாலினும் சேர்ந்துருக்கிறாரு சரி இந்த சீடி வியாபாரம்லாம் சீட்டிங் வியாபாரம் இவை எல்லாம் இந்த இயக்கத்தின் முன்னே செல்லாது இந்த இயக்கம் நின்று வென்று காட்டு ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயம் பார்த்து கேட்டீங்க வருகிற கருத்து நன்றி